based dun sa um, previous video, uh, sinukot natin lahat ng valve clearances dun sa cold uh, setting, sa nga dun sa hot setting, at sa warm engine setting. So, ito lang yung valve uh, clearance na wala sa specs. So, 0.34mm ang clearance niya sa warm engine settings. Ang gagawin ko, bubunutin ko yan. Yung shim niya. Ayan yung shim niya. So, ganito lang siyang gawin. Uh, I-mamount ko muna itong camera para mapakita ko sa inyo paano siya tukutin. Ginagamit ng tools sa pagtanggal ng valve shim uh, without removing yung camshaft so yung valve train natin so mas madali um, turuan ko yung papano yung discovery of course kailangan yung itap dead center yung tatanggalin yung valve and then gagamitan nyo sya nito or kahit anong gusto nyo pwedeng komportable kayong itutulak nyo yung kasi itutulak nyo yung valve tapet pa baba yung valve bucket um, doon sa gilid nya mismo pag binaba nyo na yun magkakaroon ng malaking clearance yung yung shim saka yung cam lobe ah uh, So, kitin nyo ng konti yung cam uh, valve shim para umangat. Then, so once, so once umangat, digitan nyo ng magnet para mabunod yung valve shim total. So, tara, turuan ko yung paano siya ang gamitin. So, simple lang ang gagawin ninyo. Um, itutulak nyo yung valve tapet pababa. Uh, position nyo muna na mabuti yung valve bucket. Tapos, so, pwede nyo sungkutin. Ah, uh, yun. So, once na position na Um, itutulak ko na pababa yung valve bucket So once masungkit nyo na yung valve shim, i-press nyo na yun ng isa pa. And then, ipipress nyo siya dito. Turong sa'yo. Ayan yung valve tappet. So, ipipress nyo yung valve tappet dito sa gilid. Yan. Dito. Yan. Huwag dun sa mismong valve shim. Kasi hindi nyo mabubunit yung valve shim. Dito nyo sa gilid, once na na-press nyo yan, sungkitin nyo pag umangat, ipipress ko pa ng isang beses, tapos pamagnetin ko na palabas. So, ayun, uh, ipipress ko lang ulit yung bucket, tapos mamagnetin ko na ito dito. Yun, so, kita nyo guys, makadali. Ito na yung valve shim, nabunod na natin dito sa valve tappet without removing yung uh, cam shop o yung cam valve train. By the way, mayroong special tool talaga para dito para matanggal nyo yung valve shim. Meron na akong nakita sa Lazada na sa 1,500 yata. Ito yung itsura nya. Well, um, discard na lang. Diba? Mas hindi ka na magagastos. Mas madali na magamitin. Gawin, diba? So ngayon, susukatin natin itong valve shim, yung thickness niya using micrometer. At yung pag clearance is 0.34. So, gagawa tayo ng basic math uh, para matsukat natin yung tamang thickness na kailangan natin i-replace dun sa valve shim. So, ito yung micrometer. Susukatin yung thickness ng valve shim na kinuha ko dun sa cylinder number 2 left side. Um, so, ito siya. Um, susukan natin nyo sya yung thickness nya kung ilan so ang sukan nya is focus ko lang yung aking camera here pa nga yung focus ayan ayan so ang sukan nya is 2.80 um, 89 so 88 yep 
2.88 mm yung thickness ng ating valve shim na kinuha doon. So meron na tayong thickness ng valve shim. So based doon sa manual, kita niyo naman diyan yung formula para makuha niyo yung tamang thickness na kailangan yung air place doon sa valve shim. So meron na tayong thickness doon sa current valve shim. And then yung target uh, yung current uh, clearance niya is 0.34 mm. Of course, uh, para ma ma makuha mo yun, uh, ito yung mas simple kong formula doon. So, yung 0.34, i-minus mo yung 0.25 mm na kailangan natin. Di ba? So, 0.34 minus 0.25, uh, 9.09 uh, mm ang difference. So, 0.09 mm plus yung thickness ng ating valve chain which is 2.88 um, plus 9 so 2.97 mm thickness ang kailangan natin i-replace dun sa valve shim natin gets? mas madali di ba? so daan 0.34 mm yung current clearance natin sa hot sa warm engine um, setting ang target natin is 0.25 mm dun sa exhaust valve clearance Uh, warm engine setting so ay minus nyo yun sa 0.34 ang difference is 0.09 mm so ito is 2.88 mm para ma-reach natin yung clearance na kailangan natin dadagdag natin yung 0.09 mm sa 2.88 mm and that is 2.97 mm uh, thickness na valve shim na kailangan natin so luckily meron na akong valve shim na ang thickness is 2.97 para ma-check yan of course sukatin natin using micrometer Ayan. so kita nyo yung sa sukat nya yan so 2.97 mm yung thickness ng ating uh, valve gem na nakuha so pasok sya si 2.88 yung uh, previous shim na nandun eh, 0.9 mm, uh, 0.09 mm ang difference. So, idadagdag natin yung sa point at uh, sa 2.88. Ah, uh, ito yung kailangan natin yung valve shim. Just 2.97 mm. Okay, so turuan ko kayo paano ibalik yung valve shim dun sa tinanggal yung valve shim kanina. So, tabi niyo na to. Ah, uh, lagyan niyo sukat para kung sakaling kailangan niyo uh, in the future, ah, uh, hindi kayo malilito. Lagyan na sukat sa 2.88 yun sa akin So, sa inyo rin lagyan nyo So, 2.97 um, Nalagay ko dun So, 0.34 kanina, di ba? Masusukat natin yung clearance nya Once may lagay natin yung valve shim So, pagbabalik ng valve shim uh, Ganun din, kung paano sya nilagay Ito press nyo lang itong valve topic Pababa Yan, tapos ilagay nyo sa ilalim kulak nyo lang ah, ito yun ang maliit na screwdriver tulak para magpakasakit ang valve shim yan simple as that napasok na natin yung valve shim um, susukatin natin ngayon yung clearance nya kung pumasok ba dun siya sa uh, specs na kailangan natin so kanina 0.34 pumapasok uh, simulan natin sa 0.30 yeah. so ating 0.30 4 mm ang clearance na kanina napalitan na natin siya ng tamang shim dito sa valve pocket 0.30 kanina natin pumapasok nope hindi na siya pumapasok eh, 0.25 kaya ato 0.25 0.25 yup ayan pasok sya diba 0.25 yun so yun na lang kasimpleng paraan para palitan nyo ng clearance or tama nyo yung clearance sa mga valve ninyo is papalitan nyo sya ng valve sya So nakita nyo naman kung paano ko siya tinanggal at binalik. Napakadali lang. Basta meron kayo ng pantulak. 
dun sa valve tappet dun sa giling nyo sya itutulak para masungkit nyo yung valve shim once maingat yung valve shim gamitan nyo ng magnet para mabundit yung valve shim okay? so yun, nasa specs na lahat ang ating mga valve clearances tandaan nyo guys yung valve uh, tappet uh, ng ating 4AF engine hindi po yan hydraulic lifter so meaning hindi siya talaga self adjusting nakita nyo naman yung kanina yung paano yung clearance ng cold at uh, saka nung hot imbis na sumikip diba siya na mismo uh, yung mismo yung ano uh, nag expand uh, yung, dahil sa thermal expansion imbis na sumikip it's yun ako baga lumuwag pa yung ating clearance so yun nga ito yung maniniwala dun sa mga sabi nila self adjusting yung ating valve sa so 4F engine well hindi totoo yun dahil hindi nga hydraulic lifter nandito kundi uh, adjusting siya yung bucket yung nasa atin okay at mga tinanggal ko yung valve cover and then yung mga nuts yung hose balik nyo yung PCV vent sa kaya sa, sa PCV valve hose and then yung air filter kung meron mga kayo nagyan nyo na mabuti and then start nyo para makita nyo yung difference Um, salamat ulit sa pagsabaybay at sa panonood at sa pagclick ng video na ito sana may natutunan kayo kahit paano sa DIY natin at kung di pa kayo nakapagsubscribe uh, subscribe kayo hit nyo yung notification bell at kung may comment kayo or any suggestion uh, wag nyo kalimutan comment nyo lang para mabasa ko sa mabasa ko siya so yun salamat ulit sa panonood ingat at Keep safe.